面对 Chat GPT 的新科技爆发所导致的挑战 ，Google 不但首次对企业内部发出了红色警讯，更开始由根本去改善许多长久以来被使用者诟病的基础功能，终于因此获得了改善。作为普罗大众之一的使用者，我们是乐观其成的。各大企业为了生意，呕心沥血的竞争，对于对所用的工具，得以不断被良善化的需求。老成持重，坐享江山，沉阿已久，在大企业而言。终于能够在独立图振作，继续前行。一位使用者可以在觉察中学习，学习中实行，实行中恍然大悟。所以心跳跟老狼一样快吗？深吸气，直到下沉到小腹，接着嘟起嘴来，慢慢吐气。好点了吗？常说 win win 是上策，那么 win 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 呢？与其只作为一位使用者 user， 我们大可以转换心态，好成为一位善用者。翻 user， 就好像一把双面刃，是拿在一位米其林级的大厨手中，或是职于三观有偏差的暴徒手里，那么它的用途可是天壤之别。我们大可以借着这大好时机，免费使用 beta 的版本，一方面赶紧好好的操练，将自个准备好，才能在纷争中渔翁得利。更重要的是，等到自个成为消费者的那一天，更要懂得发问，时时提出有效建议。好，促使这两个大齿轮间持续的运转，始终 AI artificial intelligence 只是一个工具，关键点还是操控在使用者的心思与双手上。科技持续的进展的目的地，最终不过是提供人类更便捷的一种方向与途径。达标的精髓就在于提供使用者的最大切身需要。任何的因缘，就像宇宙中亘古不变的定律：和和则两利。分散则皆败，精诚合作集思广益，结完曲直，同心前行。竞争确实可以带来新动力，但是若能诚心协调合作，各个人专精于自己的工作岗位上，忠诚勤恳，心安本分的开发潜能，那么两个本来各自为政、勾心斗角、争权夺利的群体，就转而可以让这些天才编码师，擅长编写，更懂得说电脑语言。不断努力精修程序的精英们，省走多少的冤枉路？如此心态将会是 GPT 同 Google 终将在合作，更加完善的因应我们生活中的方便需求。也就是 GTP Google 若是可能输成合作，那就不只是单赢、双赢、三赢的偏袒局面，而是能够达到皆大欢喜、共生共荣的大同反景。四海一家，世界大同，确实是耳熟能详的老调重弹。但是，就我们目前的科技水平，别说是宇宙了，就算只求航行到太阳系的边缘，也要几十万年的时间。所以说，珍惜我们当下所有的一切吧。就聊到这里了，我们脑洞大开之后，就不再自认为一个无所不容的黑洞，是不是应该开始有所作为，做个敞开心怀、竭尽所能的白洞了呢？若承蒙您舍不得嫌弃，那咱们就下回见吧。